ورحمه تعالى وبركاته احنا اليوم في جامعه فلسطين التقنيه الخضوري فرع رام الله دبلوم الاداره التقنيه مساق اداره العمليات الموضوع اللي راح نحكي عنه اليوم اللي هو موضوع الكباسيتي الكباسيتي اللي هي الطاقه الانتاجيه او الطاقه الاستيعابيه بده يتم شرح هذا الموضوع من خلال هذا التقرير المنشور على الموقع الالكتروني لفوكس نيوز فوكس 13 نيوز بتم عرض هذا التقرير اللي بيحكي عن موضوع الكباسيتي من خلال التعاطي مع موضوع فيروس كورونا نبدا في التقرير ومن خلاله بنشرح موضوع هذه الوحده اوكي Many times from China to Italy, the biggest challenge for fighting COVID-19, you could say it comes down to one word, capacity. إذا هون بتحكي المذيعة إنه من الصين لإيطاليا التحدي الكبير اللي بنواجهه حول كوفيد 12 اللي هو فيروس كورونا، السؤال المحوري اللي بده ينحكى عنه اللي هو الكاباسيتي، كاباسيتي، كاباسيتي معناها الطاقة الإنتاجية أو الطاقة الاستيعابية. الآن الطاقة الإنتاجية إذا كانت المؤسسات صناعية ومفهومها بالطاقة الاستيعابية لما بتحكي عن المؤسسات الخدمية وفي حالة المستشفيات يعني احنا بنحكي على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات اللي هو محور الحديث You can have the greatest hospitals in the world but that doesn't help if you can't get into them إذا هون بقول المذيع أنت ممكن يكون عندك مستشفيات عظيمة بس هذا ممكن إنه ما يساعدك في التصدي لهذا الفيروس. Fox 13's Max Roth joins us with that story, Max. الآن بدهم مع Max هذا المراسل اللي بده يحكي عن الموضوع باستفاضة. Yeah, you know, uh, Bob and Amy, I am going to ask you to remember two numbers, and you'll see why as we get into the story a little later. Twelve and four. الآن هو بقول أنا بدي أحكي على الموضوع باستفاضة بس بدي إياكم في البداية تتذكروا رقمين الرقم أربعة ورقم 12 رقم أربعة ورقم 12 South Korea has more than 12 hospital beds for every 1,000 residents China has more than 4 آه بقول South Korea لكوريا الجنوبية عندهم آه 12 سرير لكل ألف مواطن 12 سرير في المستشفى لكل ألف مواطن كأحصائية أما في الصين عندهم حوالي أربعة أكثر من أربعة أسرة لكل ألف مواطن It is a question of capacity. هذا هو السؤال عن الكاباسيتي إذا الكاباسيتي الكاباسيتي اللي هي الطاقة الاستيعابية لأنه نحكي إحنا هون عن خدمة طاقة الاستيعابية معناته هي تمثل الحد الأقصى آه لقدرة أي نظام على الاستيعاب الحد الأقصى لقدرة أي نظام على الاستيعاب إذا أنت بتحكي عن طاقة استيعابية في الخدمات أما إذا بتحكي على نظام صناعي فهي يعني الحد الأقصى من كمية المخرجات اللي بيقدر النظام أنه ينتجها في وحدة الزمن أوكي خلينا نكمل معهم نشوف شو بيحكوا عن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات Dr. Michael Good of the University of Utah says hospitals can handle seasonal flu because of long-built immunity, vaccines, and effective antiviral drugs. Then I will say with this news, they are talking about the University of Utah in America. في ولاية يوتاوا في أمريكا هذا الخبير الدكتور شو بقول بقول إحنا من الإنفلونزا العادية كنا نقدر نواجهها ونتعامل معها لأنه في إميونيتي يعني في أصلا مناعة عند الجسم إلها وكمان في عقاقير وأدوية كانت فعالة في استخدامها Think of that as a slow wave. We're able to take care of everyone If a Utah hospital is this boat it can ride that flu wave هون شو بحكي عن بقول انت بدك تتخيل انه هذا القارب هو يمثل المستشفيات في يوتاوا وهي الامواج هي اللي تمثل ايش الانفلونزا في هاي الحاله هون كانوا هم قادرين على التعامل مع امواج الانفلونزا العاديه بسبب المناعه المكتسبه عند الجسم من السابق وبالاضافه لفعاليه العقاقير السابقه ride that flu wave coronavirus is a new organism We haven't seen it before, and so we do not have immunity in our individuals and in communities. Then we call. In terms of the coronavirus, it's a new organism, meaning a new organism, a new organism. This is the first thing. 
فبالتالي ما في مناعة لا للأفراد ولا للمجتمعات منه وبالإضافة لأنه إحنا ما بنعرفه في السابق فهو جديد إيش جديد على المجتمع communities that do not prepare get hit by a tsunami ايوه المجتمعات اللي مش مجهزه حالها المجتمع اللي مش جاهز رايح تضرب موجات تسونامي يعني هون احنا بنلاحظ انه هذا القارب وكانه الكباسيتي تاعت المستشفيات القدره الاستيعابيه للمستشفيات اللي احنا بنقيسها بنقيس القدره الاستيعابيه للمستشفيات بعدد الاسره بير بيدس يعني عدد الاسره الان وهي الامواج اللي هي امواج تسونامي اللي بتسوي فلوت هون رايحه تغرق كل هاي المستشفيات ويصير داون للنظام الصحي اللي هو بيحكي عن مشكله كوفيد اللي هي فيروس كوفيد اللي هو فيروس كورونا كوفيد الجديد المستحدث الان فهون لما بكون المجتمع ايش مش جاهز لما بكون المجتمع مش جاهز ليش لانه القدره الاستيعابيه اقل من حجم الطلب في السوق اقل من حجم الطلب في المجتمع على العلاج اوكي the tsunami will swamp the boat the hospital national reports have made clear michael good is expressing the number one public health concern for covid-19 hospitals specifically icus and ventilator capacity اذا هون بقول انه هذا هذا التسونامي رايح يغرق هاي المستشفيات وهون في هاي التقارير اللي ظاهره على الشاشه بتقول انه في ولايه يوتاوا انه هم مش جاهزين للتعامل مع فيروس كورونا من خلال قياس الكباسيتي الطاقه الاستيعابيه للمستشفيات خلينا نشوف هاي الاحصائيات اللي بدهم يحكوا عنها The Kaiser Family Foundation shows Utah has one هون بشكل عام بيحكي عن الهوسبيتال بيتس بير 1000 ريزيدنتس يعني عدد اسرة المستشفيات لكل 1000 مواطن لكل 1000 مواطن هاي الاحصائيه اللي مبينه هون بعض الولايات في الجزء الغربي من الولايات المتحده الامريكيه احنا هون محل الدراسه بيحكوا عن يوتاوا هاي الولايه اللي هي قديش عندهم النسبه 1.8 يعني واحد فاصلة تمانية سرير لكل قديش لكل ألف مواطن هاي الكباسيتي تاعت المستشفيات هاي القدرة الاستيعابية للمستشفيات احنا بنلاحظ مثلا هون زي مونتانا 3.3 أحسن من يوتاوا بنلاحظ مثلا نيو مكسيكو 1.8 واحد فاصلة تمانية سرير لكل ألف مواطن مونتانا 3.3 سرير لكل ألف مواطن أريزونا مثلا واحد فاصلة تسعة سرير لكل ألف مواطن 0.8 hospital beds for every 1,000 residents. Some western states do just as poorly, but Utah is far below the national average of 2.4 beds per thousand. Utah. Okay. إذا نون بقول إنه يوتاوا واحد فاصلة ثمانية بيد لكل ألف رزيدنت وهذا أقل من المتوسط الوطني. أقل من المتوسط العالمي أقل من المتوسط العالمي لعدد الأسرة اللي هو قديش المتوسط العالمي لعدد الأسرة لكل ألف مريض 2.4 يعني 2.4 سرير لكل ألف مواطن هون في يوتاوا العدد الكباسيتي القدرة الاستيعابية للمستشفيات 1.8 فهي أقل معناته هون في ريلي بروبلم مشكلة كبيرة عندهم في القدرة الاستيعابية اللي هي الكباسيتي الكباسيتي يعني القدرة الاستيعابية الحد الأقصى اه الأبر ليفل أبر ليفل Some okay. western states do just as poorly but Utah is far below the national average of 2.4 beds per thousand Utah does have fewer senior citizens than most states possibly helping the situation even so if a quarter of Utahns Utah okay, does oh, have oh, fewer oh. senior citizens than most states possibly هون بحكي على البوبيوليشن اوفر 65 عدد السكان اللي اعمارهم فوق ال 65 في يوتاوا هون عدد السكان اللي اعمارهم فوق ال 65 اقل من باقي الولايات فكل هذا ممكن ايش يساعدهم في تعزيز الطاقه الاستيعابيه لانه حاجه الالدر بيبل يعني السكان الكبار في السن فوق ال 65 للدخول للمستشفيات رايحه تكون أكبر. helping the situation even so if a quarter of Utahns were infected and one in ten of them needed hospitalization that would mean five COVID-19 cases أيوة هون بقول يعني إن كيس في حالة إنه انتشر الكوفيد وواحد من كل عشرة من المصابين بحاجة للدخول للمستشفى معناته أنت عندك كم مواطن لكل سرير بصير عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكل سرير خمس خمس مرضى بحاجة لدخول المستشفى لكل سرير
is for every bed. Actually, though, most of those beds are already taken, making the demand too much. That's the tsunami we can all flatten if we follow public health guidelines. Tsunami. We can all flatten if we follow public health guidelines. إذا ممكن إحنا نظل في هاي الحالة الطبيعية إنه ما تضربنا موجات تسونامي إذا إحنا اتبعنا كل الإجراءات اللي موصى بها من النظام الصحي في البلد. تبعنا كل الإجراءات الموصى بها في النظام الصحي في البلد ممكن ما نتعرض لضربة إيش تسونامي حتى لو صار في انتشار محدود لفيروس كورونا. So they have uh, six times as many uh, hospital beds per person or per uh, per capita in South Korea. وقول معناته في ساوث كوريا عندهم ست أضعاف ما عنا من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات. ست أضعاف ما هو موجود في ولاية يوتاوا من الطاقة الاستيعابية. We do in Utah more than twice as many in China. Twice as many in China. أما في الصين فعندهم ضعفين ما هو عنا. Even Italy has quite a few more hospital beds per capita than we do in Utah. So at today's press conference with the governor, Dr. Kurt Hagman was there from the University of Utah, and he made a point to say getting the public to comply is more important than anything doctors can do. That keeps the numbers low enough for Utah's great hospitals to help everybody who needs them. هذا نوع بقولوا إحنا بنقدر نواجه هاي الأزمة بطريقة واحدة زي ما بقولوا الخبراء إنه المجتمع يمتثل ويلتزم في التعليمات هاي الطريقة اللي إحنا بنقدر نواجه فيها. Live in studio, Max Roth. وخلص هيك التقرير اللي بحكي عن الكباسيتي والطاقة الاستيعابية. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وشكر الله.